வணக்கம் போட்டோஷாப் சிசி டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எசென்ஷியல் ட்ரைனிங்கிற்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இப்போ இந்த வீடியோவில் லேயர் பேனலை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு ஒரு நியூ டாக்குமெண்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் இந்த நியூ டாக்குமெண்ட்டில் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஜீரோ ஜீரோ பிக்சல் வித்துலேயும் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிக்சல் ஹைட்லேயும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எக்ஸ்டோலியூஷனில் எயிட் பீட் ஆர்ஜிபி கலர் மோடில் ஒயிட் பேக்ரவுண்டோட ஒரு டாக்குமெண்ட்டை நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் இந்த டாக்குமெண்ட் கிரியேட் ஆகிடுச்சு இதனுடன் நான் ஒன்றும் சில டாக்குமெண்ட்ஸ் எனக்கு வேணும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் ஃபைல் மெனுவில் போயிட்டு ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பனில் போயிட்டு கிரேப் அப்படின்ற இந்த இமேஜையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் இந்த கிரேப் அப்படின்ற இமேஜை ஓப்பன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இதை செலக்ட் பண்ணுறேன் அப்படியே கண்ட்ரோல் பிடிச்சிக்கிட்டு ஆரஞ்சுன்ற இந்த இமேஜையும் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் தனித்தனி டாக்குமெண்ட்டாக எனக்கு இந்த ஆரஞ்சு கிரேப் இது ரெண்டும் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இப்போ ஆரஞ்சு அப்படின்ற டாக்குமெண்ட்டை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா லேயர் பேனலில் பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னு ஒரே ஒரு லேயர் மட்டும் இருக்குது சரி இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணி அப்படியே ட்ராக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரேன் ஷிஃப்ட்டு பிடிச்சிக்கிட்டே இந்த அன்டைல்டில்டுன்னு நாம் கிரியேட் பண்ண அந்த டாக்குமெண்ட்டுக்கு வந்து சென்ட்ரில் வந்து ஷிஃப்ட்டு பிடிச்சிட்டு இருக்கும் போதே இதை ரிலீஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இது ஒரு டாப் லேயராக நம்மளுக்கு வந்து கிரியேட் ஆகிருக்கு நம்ம உருவாக்கின புது டாக்குமெண்ட்டில் இப்போ இந்த ஆரஞ்சு அப்படின்ற இந்த டாக்குமெண்ட்டை நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் இனிமேட்டு அது எனக்கு தேவையில்லை இப்போது கிரேப் அப்படின்னு ஒரு டாக்குமெண்ட் இருக்குது நம்ம உருவாக்கின நியூ டாக்குமெண்ட்டும் இருக்குது இப்போ விண்டோஸ் மெனுவில் போய்ட்டு அரேஞ்ச் டைல் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்போ எனக்கு கிரேப்பும் இந்த நம்ம உருவாக்கின நியூ டாக்குமெண்ட்டும் சைட் பை சைடாக கிடைக்கிது இந்த கிரேப் டாக்குமெண்ட்டை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போது இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா லேயரில் ஒரே ஒரு லேயர் மட்டும் பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னு இருக்குது இப்போ இதையும் நான் என்ன பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிகிட்டே வரேன் ஷிஃப்ட்டு பிடிச்சிக்கிட்டு ஷிஃப்ட்டு பிடிச்சிக்கிட்டே வந்து நியூ டாக்குமெண்ட் நாம் கிரியேட் பண்ண நியூ டாக்குமெண்ட்டில் சென்ட்ரில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறேன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே கிரேட் டாக்குமெண்ட்டும் வந்துச்சு அப்போ எனக்கு லேயரில் மூணு லேயர் இருக்குது பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னு ஒரு லேயர் இருக்குது லேயர் ஒன் லேயர் டூன்னு மூணு லேயர் இருக்குது இனிமேட்டு இந்த கிரேப் டாக்குமெண்ட் எனக்கு தேவையில்லைன்னு இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் மூணு லேயர் இப்போ இந்த நம்ம உருவாக்கின டாக்குமெண்ட்டில் மூணு லேயர் இப்போ இருக்குது இந்த பேக்ரவுண்ட் லேயரையும் நான் வந்து லேயராக மாற்றணும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் இந்த லாக் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ இதுவும் ஒரு லேயராக மாறிடுச்சு இப்போ இது மூணுத்துக்குமே ஒரு நேம் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இதை டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த லேயர் அப்படின்றத டபுள் கிளிக் பண்ணி இதை ஒயிட் அப்படின்னு மாற்றிக்கிறேன் இந்த லேயர் ஒன் அப்படின்றத டபுள் கிளிக் பண்ணி ஆரஞ்ச் அப்படின்னு மாற்றிக்கிறேன் இந்த லேயர் டூவை டபுள் கிளிக் பண்ணி இதை கிரேப் அப்படின்னு மாற்றிக்கிறேன் இப்படி மல்டிபிள் டா மல்டிபிள் லேயரோடு நம்ம ஒர்க் பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக இந்த லேயரோட நேமை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் ஈஸியாக நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் எந்த லேயர் எதுன்னு இப்போ வந்து இந்த லேயர் விசிபிள் ஐக்கான் இது இதை நம்ம டர்ன் ஆஃப் பண்ணோம்னா அந்த லேயரை நம்ம ஆஃப் பண்ண முடியும் இப்போ அந்த லேயர் இந்த கிரேப் லேயரானது நம்மளுக்கு தெரியல அதே மாதிரி இங்கே ஆரஞ்சு இருக்கு இல்லையா இங்கேயும் நான் டர்ன் ஆஃப் பண்ணனா இந்த ஆரஞ்சு லேயரும் நம்மளுக்கு தெரியாது கீழே இருக்கிற ஒயிட் லேயர் மட்டும் இருக்குது இப்போ அந்த ஒயிட் லேயரையும் நான் டர்ன் ஆஃப் பண்ணுறேன் இதுக்கு பேர் செக் அட் போர்டுன்னு பேர் இந்த செக் அட் போர்டில் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து எந்த லேயருமே இல்லைன்றதுனால ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இப்படி தெரியும் எந்த லேயருமே இப்போ விசிபிளில் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ ஒவ்வொரு லேயரை நம்ம டர்ன் ஆன் விசிபிள் டர்ன் ஆன் பண்ணும் போது அந்தந்த லேயரை அப்படி மேலே மேலே விசிபிள் ஆகிட்டே வரும் இப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரேப் லேயர் செலக்டாக இருக்கும் போது வியூ மெனுவில் போய்ட்டு நியூ கைட் லேயர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் நியூ கைட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இதில் ஆரிசாண்டல் ஓரியன்டேஷன் ஆரிசாண்டலில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பொசிஷனில் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டில் ஒரு நியூ கைட் லேயர் அதாவது சென்டராக வர மாதிரி நான் வந்து கிரியேட் பண்ணுறேன் ஓகே கொடுக்குறேன் பாருங்கள் சென்டராக கரெக்டாக இந்த டாக்குமெண்ட்டோட சென்டரில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டுன்னு கொடுத்ததுனால கரெக்டாக டாக்குமெண்ட்டோட சென்டரில் எனக்கு ஒரு கைட் லேயர் கிரியேட் ஆகிருக்கு இப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போது இந்த கிரேப் லேயரை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எடிட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் போய்ட்டு
சின்னதாகிறேன் ஷிஃப்ட்டு பிடிச்சிக்கிட்டு இந்த ஹேண்டில் கார்னரில் நான் என்ன பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இந்த மார்க்கெட் டூலை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணி ஆப்ஷனில் ரீசெட் டூல்னு கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டு இப்போது இங்கே வந்து கிளிக் பண்ணி இந்த கரெக்டாக இந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டை நான் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் மேலே இருக்கிற ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டை செலக்ட் பண்ணி டெலிட் கொடுக்குறேன் டெலிட் ஆகிடுச்சு இங்கே பார்த்திங்கன்னா க்ரே பிளேயருக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்பரண்ட் அதாவது டெலிட் ஆகிடுச்சு இங்கே பிக்சல் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு காட்டுது கீழே இருக்கிற அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மட்டும்தான் விசிபிளில் இருக்குதுன்னு காட்டுது மேலே இருக்கிற ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஆகிடுச்சு அதாவது டெலிட் ஆகிடுச்சு அதனால் கீழே இருக்கிற இமேஜ் ஆனது நம்மளுக்கு மேலே தெரியுது இப்போது செலக்ட் மெனுவில் போய்ட்டு டிசெலக்ட்னு கொடுக்குறேன் அல்லது கண்ட்ரோல் டியை நம்ம கொடுக்கலாம் டிசெலக்ட் ஆகிடும் இப்போது அதே போல் ஆரஞ்சு நாங்கள் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போது கிரே பிளேயரை நான் டர்ன் ஆஃப் பண்ணி இப்போது ஆரஞ்சு லேயரில் அதே போல் கீழே இருக்கிற பகுதியை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணி டெலிட் கொடுக்குறேன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா எனக்கு கீழே இருக்கிற அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து இங்கே ட்ரான்ஸ்பரண்ட் லேயர் உருவாகிருக்கு அதனால் கீழே இருக்கிற ஒயிட் லேயர் வந்து எனக்கு இப்போ மேலே தெரியுது இப்போது அதே போல் கண்ட்ரோல் டியை நான் கொடுத்து டி செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது இந்த ஆரஞ்சு லேயர் ஓகே கிரே பிளேயர் வந்து எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த கிரே பிளேயரை கிளிக் பண்ணி அப்படியே ட்ராக் பண்ணி இழுத்துட்டு வந்து கீழே வந்து ட்ராஷ் ஐக்கான் இருக்கு இல்லையா அங்கே கொண்டாந்து விட்டேன் அப்படின்னா இந்த கிரே பிளேயர் ஆனது டெலிட் ஆகிடும் அப்படி இல்லைனா அதை செலக்ட் பண்ணி டெலிட் கீயை நீங்கள் கீபோர்டில் ப்ரெஸ் பண்ணாலும் உடனே அது டெலிட் ஆகிடும் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவை சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ 